Всем привет, с вами Карина Юльевна, и сегодня мы поговорим с вами о такой дамской теме, больше о волосах. Я уже давно занимаюсь окрашиванием своих волос, сама я это делаю, потому что я не доверяю салонам. Возможно, я просто еще не нашла своего идеального стилиста, но, к сожалению, каждый раз, когда я ходила краситься, мне не везло. И не важно, было это за 3000 или за 6, или еще больше. На первом курсе я решила сделать себе модный на тот момент, ну и сейчас, амбре. Мне так хотелось, чтобы все смотрели на меня и говорили, какие красивые волосы. Но мне испортили мои волосы полностью. Да, к известному своему стилисту и... К ней ходила краситься моя подруга, и никаких проблем никогда не было. Я пришла к ней и спросила, я хочу амбре, вы умеете это делать? Знаете, я не увидела в ее глазах <свят> то, чего бы мне хотелось, но я все равно решила рискнуть, и это была моя ошибка. Она высветлила мне волосы, высветлила, да, волосы с, э, внизу такими огромными прядями, здесь все было кусками, и около лица она высветлила мне пряди, сказав, что это будет ультра круто. И волосы от того, что она их пережгла, просто скрутились. Это было страшно. На следующий день я просто пришла к ней все это затонировать, закрасить, избавиться от этого ужасного цвета. К сожалению, я просто так выкинула деньги, и она такая, ну да, у меня не получилось. Обожаю. С тех пор я не хожу по парикмахерским. Я пробовала еще вот совсем недавно. Летом я ходила, и тоже мне не понравилось, мне сделали 3D окрашивание. Это просто тоже я выкинула деньги на ветер, потому что через неделю я покрасилась намного симпатичнее сама. Я беру абсолютно обычные краски, хотя многие парикмахеры, когда узнают об этом, делают... А -а -а! Но при этом, когда я к ней прихожу, они спрашивают у меня, о, а где вы красились? Я такая, я сама красилась. А потом они спрашивают, сама вы где-то учились? Я такая, нет. Ну как у вас получается такой плавный переход? Я такая, да хрен его знает. Если руки у вас с того места, лучше красить сами, это дешевле, практичнее и... Получится, мне нравится то, что у меня всегда получается, всегда то, что я хочу. Может быть, просто они не понимают, чего я хочу, не знаю. Может быть, просто мне такие люди неправильные попадались какие-то, не умеешь. Но в любой момент я могу просто, идешь, покупаешь краску и красишь себе голову. А потом ходишь такой довольный, все делают тебе комплименты. Да, я люблю краситься сама. Также я хожу на полировку волос. Я нашла в Москве отличного специалиста, мне очень нравится у нее, спасибо. Я хожу к ней уже больше, чем полгода. Многие не рекомендуют делать эту процедуру, но, как обычно, я все должна попробовать на себе, чтобы потом сказать, да, это неправильно, или да, это мне не понравилось. А что бы ты ни говорил, но полировка мне нравится. Не знаю, у людей потом какие-то проблемы с волосами, у меня никаких проблем нет. У меня волосы становятся идеально шелковистые, гладкие и очень красивые и блестящие. Ну, не знаю, мне эта процедура полностью подходит, мои волоса, так что я хожу, не задумываюсь, это лучше, чем остригать каждый раз вот, вот столько волос, потому что они говорят тебе, ой, знаешь, они безнадежные. Но ты приходишь на полировку, и они становятся суперски. Если вы пришли и вам сказали, что они безнадежны, попробуйте сходить в салон напротив, потому что, возможно, другой стилист попробует спасти ваши волосы, потому что отстричь всегда легче, чем полечить и сделать какие-то процедуры. Да, действительно, легче просто отстричь и отрастить новые. Но пока вы растите новые, эти кончики начинают тоже сушиться, ломаться, и в очередной раз вам скажут, что «Ой, сори, надо их отстричь», и вы просто безрезультатно растили, растили свои волосы, и их опять все отстригают. Это ужасно. С помощью разных причесок мы можем создавать себе разные образы. Образы для работы, свиданий, для обычных прогулок. И поэтому нам всегда хочется, чтобы наши волосы выглядели красиво и ухоженно. А еще самое главное найти для себя хороший шампунь, который будет подходить именно твоим волосам. Я нашла такой шампунь, это Керасис. Так он выглядит, и также у него есть ополаскиватель. Я пользуюсь этим шампунем уже... Два года, и я всегда каждый раз в восторге. Я покупаю разные линейки, уже попробовала абсолютно все, даже которые, возможно, мне не подходили для жирной кожи головы. Но а, волосы тоже были бесподобны после этого шампуня, стоит он где-то 400 рублей, и я покупаю постоянно. Только его. Керасис. И как-то, наверное, месяца два назад я зашла в салон красоты, где в очередной раз, наверное, хотела покраситься, потому что мне все надоело, и надо было что-то все менять, и хотела, чтобы кто-нибудь занялся своими волосами. И 
постригся. И она такая, ой, у вас такие сухие кончики. Я такая, ну, началось. В итоге я там не покрасилась, не постриглась, но купила у них маску Эстель. А, мне сказали, у вас будут крутые волосы. Я такая, окей, давайте заворачивайте. Стоила она 700 рублей. Я решила, ну ладно, просто не стригусь и так далее. Ничего у них не делаю, хотя бы маску куплю. И это маска комфорт для, для восстановления волос. Честно, после первого же применения у меня волосы стали такие шелковистые. Но я часто ей не пользуюсь, наверное, раз в неделю, раз в две недели. И каждый раз, когда я пользуюсь, у меня прям очень приятно их гладить, и они легко расчесываются. Короче, классная маска, не знаю, как восстанавливает, но именно когда ей пользуешься в тот же день, волосы выглядят шикарно. Все девочки пользуются всякими стайлерами, чтобы укладка держалась дольше, но у меня и так все держится всегда долго и хорошо. Но иногда, когда мне реально нужно куда-то пойти, там плохая погода, я купила себе вообще... Не думала, что я купила себе на самом деле это, я зашла в корейский магазин, где как раз продается керасис, и там еще мне Silk Hair посоветовали, но я вообще спрашивала у них какую-нибудь линию для восстановления, она сказала, а, подойдет, но это оказался стайлер. И брызгаешь им, и волосы потом очень красивые, но... Все написано на корейском, ничего не могу прочитать, могу поделиться только своими впечатлениями. Им написано, что в нем есть аркановое масло. В принципе, это хорошо. Ну, он отлично держит любую погоду, ваши локоны или вы выпрямили волосы. И абсолютно незаметно то, что он есть в наших волосах. И, в принципе, сейчас на моих волосах ничего нет. И вот я их просто накрутила, и вот они такие, какие есть. Без всяких сталеров у меня. Можно попробовать попшикать. Ой, только не очки. И как бы... Ну, в итоге они такие же остаются, и ничего не видно. Как бы, есть на нем, есть на них стайлер, нет стайлера. Они остаются такие же живые, они как после всяких лаков, очень, ну, или дешевых, или очень сильных, волосы просто становятся ужасные, потому что они как будто замерли. Так что, если что, тоже советую, классная штука, если вам нужно раз в месяц, раз в полгода э, задержать свою прическу в таком положении, в каком вы хотите, покупайте, и это очень классная штука, и очень надолго хватит. Она у меня уже с весны. Ну и я пользовалась ей раз 10, может быть, не больше. Также из своего опыта еще могу рассказать о том, как многие люди говорят, ну даже не люди, а также специалисты по волосам, не мой голову каждый день. Я не могу не мыть голову каждый день, потому что мне кажется, что я просыпаюсь и волосы у меня все равно чистые, но это какой-то пиздик, наверное, в голове, мне кажется, что они грязные. И кто бы мне что ни говорил, я честно скажу, я пыталась мыть голову через день, нет, у меня не получилось, это ужасно. Потому что ты ходишь, и как будто у тебя голова грязная, и ты ходишь целый день, и у тебя стресс. У меня стрессов и так в жизни хватает, чтобы еще из-за этого париться. Так что я никого не слушаю, и мою голову каждый день не знаю, чем все это закончится, но пока все отлично, я чувствую себя прекрасно, мои волосы чувствуют себя прекрасно, они хоть и разговаривать не умеют, но то, что я их мою, потом сушу феном, потому что они сами сохнут очень долго, просто бесконечное количество времени, я могу просидеть дома часов 5-6, и они будут сохнуть. Все, все это время, пока я их не досушу феном. Знаете, какие-то классные маски для волос, устанавливающие, обязательно напишите мне об этом, я их попробую. Потому что, честно скажу, вот эти вещи, которыми я сейчас пользуюсь, я их нашла давно, и не без труда я перепробовала огромное количество разных масок, шампуней. Но ничего мне не подходило, у меня волосы были похожи на мочалку. Но теперь у меня нет такой проблемы, и всегда все очень хвалят мои волосы, и я очень рада этому. И мне это нравится, поэтому, если вы нашли что-то такое же крутое, расскажите мне об этом обязательно, я попробую. Всем спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока!